，哇，这个真的有点恶心。日本人在追求食材新鲜的这条路上面是越走越远，感觉他们吃什么到吃活的他们才觉得新鲜，是不是有点太扭曲了？他待会儿我要记。今天我们要去的家店就非常的有日本特色了，他招牌上就写了“高级活鱼料理”六个字，顾客围着几个大水池坐着，食材们就在中间看着，感觉非常抱歉。店里今天有哪些菜是直接挂在了房梁上，简单直接到你甚至都不知道这个是个什么菜。第一个小前菜就很明显，是一份果冻加的像蕨菜一样的东西，口感巨怪。第二盘就上了河豚刺身，这个一看就不是 UK 家，他不可能就这么小一盘。不过还好味道非常的鲜，河豚刺身真的是永远的神。刺身终于来了，好像除了金枪鱼，别的都是活鱼身上的肉。然后发了两个盘子给我们，这个也不知道它是什么意思。这种肉吃起来特别的软糯，跟冷冻的鱼肉比起来差太多了。鲷鱼跟三文鱼蘸酱油就很好吃，但这种新鲜的青花鱼还是要跟紫薯一块吃才行。接着就是今天最恐怖的一道菜，它的名字就叫活乌贼，就是端上来的时候还在动，旁边放的是一块扇贝肉和一块赤贝。它的乌贼，因为它才被端上来，所以你夹起来的时候还在拉丝，吃起来很软糯，但是又有一点像胶泥。不过还好味道不错。然后旁边这个赤贝我非常喜欢，嚼起来像是在嚼海带，莫名的爽口。然后这里的鲍鱼会当着你的面煮熟，然后切好之后再端上来，表面上会用喷枪烤一下，吃起来会更香。旁边那个是鲍鱼干，那个巨好吃，鲍鱼果然怎么弄都好吃。然后终于来了一道正常一点的菜，大猪排，我好感动哦。就是吃了那么多海鲜之后，突然有一个带油香的东西出现在你面前，这就是沙漠里的绿洲，然后就是炸河豚，这个炸的中规中矩吧。最后一道主菜就是黑毛和牛锅，感觉就是弥补了我今天吃过的生鱼。和牛煮出来就是特别的肥美，因为它的脂肪是甜的。最后的甜品是一个抹茶椰果冻，还有一个我们熟悉的鲷鱼烧配抹茶冰淇淋。这样一顿下来，其实就是什么都吃到了，还挺满足的。其实如果你吃不惯生的，也可以直接让服务员帮你做成熟的，就像这种天妇罗。但是偶尔也可以尝试一下生的路，有些是真的还可以。阿基推荐指数八分，卡玩意儿。家人们，你们今天你们今天来帮我评评理啊！我本来是想来开个新系列，就是讲日本的那些中华料理，然而没有想到第一家就给我劝退了。这他妈什么呀？这些都是。所以我们今天就来探秘一下，这些在日本的魔改中华料理都什么样子。而且你们知道吗？他们还一点都不便宜，就跟国内的魔改日料店一个尿性。哎，反正你们也吃不懂，那我就往贵的做好了。哈喽，大家好，我阿金，又到了乱花钱的日子。今天是和干干子一起乱花钱，心里非常的没底，害怕。尴尬的是，我们好像是最后一桌到的。这种餐厅有个很装逼的地方，就是他每天只会在晚上六点接待一组客人。哎呀，不说废话了，最先上的前菜是分了六个小菜，北京烤鸭是单独一盘放的，非常给面子。其实你光说味道的话，它是可以的，就是太少了，它一整只鸭就只切了这么一点,点。那剩下那一整只怎么办？扔了嘛。啊，这，然后是五星物语里面的第一个卤的牛舌，上面淋的黄色的是不知道什么的咸甜酱，而且还是一个凉菜。下一个是一坨鱿鱼，就下面铺了一点米饭，怎么那么像寿司？然后是一坨生牛肉粒，为什么我走到哪儿都要吃生的？我不。不想啊，旁边的蔬菜卷沾一点蔬菜泥就可以吃了啊！绕口令吗？太好了，最后一个前菜了，这什么东西啊？对，我们有这个菜吗？好像是某种墨鱼丝，非常的不合理。终于来了一盘正常的鸡汤小白菜，这个真好吃，鸡汤配上那个小虾的味道是真的绝。这个菜应该是学到了精髓。然后下一个菜有点把我无语到，他会把克了他们家 logo 的冬瓜先给你看一眼，然后烹饪二十分钟之后给你端了一小杯冬瓜汤。家人们，你们觉得这个合理吗？这碗菜就像初中的恋爱，还没开始就结束了。接着是一碗馄饨啊，当然按这家店的尿性来说啊，肯定只有一个了。我感觉。我就像一个试菜员，每个菜我只吃一口。接下来这个菜你们肯定猜不到是什么，它是熟油海椒皮蛋加蒸蛋，皮蛋是铺在最下面。这什么呀？这这这有人吗？有人吗？下盘菜是一个煎饺，我觉得它就是故意的，给你上个难吃的菜，再给你上个好吃的菜，这你就会觉得本来很普通的菜变得很好吃。不过里面的馅确实是很扎实，各种各样的菜加在了一块接下来这个是海鳗春卷，牛逼！春卷里面为什么会包海鲜啊？你不跟我说它是春卷，我觉得还好，但你一旦说了就会去比较啊。然后这个菜的原型是什么？我不知道，它就是煮的金木料上面加了一些笋条。我们有这个菜吗？但是这个它巨好吃，这个菜应该一眼就能看出来了吧？宫保鸡丁做法非常的上海，里面那些菜还融入了天妇罗的做法，这个基本上和国内的味道差不多，那也算是惊喜了。休息一下，今天没有广告植入哈，因为接下来是我们的一盘主菜，就是那个甜酱龙虾，虾不算大，肉也不算多，酱的味道很像鱼香茄子的酱，其实搭配起来是好吃的，就是一只根本啃不过瘾。然后接下来这杯肉也挺好吃，红烧的牛的脸颊肉特别的松软，也很入味。这个菜呢。算是今天晚上全场最佳，就算在国内也算是高级的菜。然后这一盘是什么？应该是某一种炸鱼，还放了一点土豆泥。那个酱应该是照烧酱，哎，那个炸萝卜叫什么名字我忘了。这个巨好吃，这不是在国内早餐摊经常吃的那个吗？吃完这个还要选松露，这家餐厅的流程真的很长。只是我们想的黑松露居然是加在这种辣酱和牛上面，这太奇葩了。你要把牛肉剥开之后，亲自把黑松露点缀上去，包着吃。日本的和牛加上中国的辣酱啊，并没有结合的很好。然后最后的大菜是荤蘑菇啊，这个我就不评。
家，你们懂就行。味道基本和国内一样，咸甜爽。其实最后的麻婆豆腐还挺搞笑的。那个店长看我们三个是中国人，压根就没问我们辣度，直接把辣酱端到我们面前让我们自己弄。这一点我还是很欣赏的。最后硬是自己做了一碗超地狱级别的麻婆豆腐。隔壁的日本人已经吓哭了。所以你们觉得这家店可以给多少分？阿基推荐指数七点五分。烤鸭真贵啊！这两天我在网上看到了这家店，据说辣哭了很多日本博主还有明星。后来我就去查了一下，这家店在高原寺，是个日本年轻人很喜欢去的地方，所以它里面有很多奇奇怪怪的店。哎，我一个堂堂正正成都人，怎么能不去试一下呢？这个菜单上面分了五个等级，我们就盲选一个天国辣吧。哼，店长还反复跟我们确认了辣度，我说我是四川人，您放心嘞。但实不相瞒，我现在还是有点害怕的。但是店里又有老人在，应该也不会很辣吧？看到师傅已经开始疯狂撒料了，终于上来了，果然地狱不仅有火焰。还有海椒面、嗯，这种被火焰烧过的叉烧特别香，表面已经烤得油脆油脆的，因为这个面真的很辣，所以建议搭配一碗米饭。我反正感觉比火鸡面更辣，上面的海带和鸡腿骨也因为被烧过变得很香，再来一口厚厚的叉烧真的是太爽。哎，我最近因为吃了太多辣，又熬夜剪片子，感觉整个人都不好了，所以还是不能太放肆，就托朋友从国内给我寄了这个熬夜元气茶，它里面有人参、枸杞、红枣、苦荞，都是对身体比较好的药材，不仅颗粒大，而且量很足，直接吃都可以。熬夜之后第二天来一杯。元气满满，泡出来的味道也很清爽，没有那种苦涩的药味，就很适合我们这种熬夜型人。好了，说回拉面，我们点了两碗面加一份铁板生蚝，一共才花了两百多块，吃的非常爽。阿基推荐指数八点五分，你们敢来吗？卡位。我操！今天这家店真的太实诚了，掐指一算又有三天没吃饭了，特别给力。今天去看一家开在温泉里面的围炉里餐厅。就是日本有很多这种世代流传下来的民间料理，有些店是真的藏得很深。今天这家店就藏在日本的香根温泉乡，他家本来是想靠温泉出名的，结果没想到他家的料理反而火了，非常奇葩。不过今天我们在吃饭之前还是要泡个温泉，而且还要把每个池子都泡一遍，这样吃饭才会更香。哎，我说的，而且像这种森林温泉泡完之后身上都特别的软，感觉我现在可以吃下五只 Yuki 酱，虽然太难。来点菜吧。嗯第一个前菜是一种鲶鱼，撒一点玫瑰盐，特别上头，味道是一点微苦涩的茶香。对了，等菜的时候想起之前有人问我，日本很多餐厅是不是要换鞋啊？不会有异味吗？其实因为日本人很在乎这一点，所以在日本很多地方的角落都能看到这个东西，就是这个小林制药的无香空间。这个东西真的非常常见，我自己家里也放了三个，因为特别省事儿，放一个可以管三到四个月。鞋柜如果有异味的话，基本上第二天就没味了，而且它还不含香精，所以也很适合对香味敏感的人。然后说回围炉里，第二个菜是一个刺身，这个金枪鱼厚的跟。果冻一样，蘸一点芥末不会那么腻，还配了一个经典爽口小凉菜。然后今天进入主菜特别的快、啊，上杯记得在烤熟之前加一点柠檬才会入味，一口还有点塞不下。但这个千叶台其实是我里面最喜欢的，虽然它其实就是烤千叶豆腐，但好像还是有点不一样。它需要把那个秘制的肉酱涂在豆腐上面，就是咸甜口味的味增泥。涂完之后就是这个样子，你别说，还真有点好吃。然后之后就是这个盐烤不知道什么鱼，只知道是一种刺儿比较少的淡水鱼。你不要看它个头很小，其实里面肉还是有点多的，肉质还有点像秋刀鱼。然后是一道非常硬的菜，和牛串烧啊，看到小洋葱我就放心了。这种小洋葱没有很强烈的葱的味道，而是非常甘甜的那种感觉，特别配和牛。然后是烤山地鸡，这两串我感觉我可以吃。吃到明年，这家店的分量都特别给力。山地鸡其实就是日本的土鸡，还不如阿基呢。然后又上了三坨牛肉、猪肉和鸡肉，说是给之后的主食当配菜啊。我刚才吃的那个都不是主菜吗？总之这家店的分量真的是特别的多，不愧是乡下的餐厅。终于知道它为什么火了，而且重点是它还巨便宜，最后的甜品还很有意思。好了，阿基推荐指数 8.5 分，实诚的温泉餐厅，卡玩意儿